Dancing is life, sabi nga nila. Ang bawat kultura at lahi ay may kanya-kanyang uri ng sayaw. Sa atin, masasaksihan ang iba't ibang sayaw sa napakarami nating festival. Pero paano kung yung pagsasayaw ang magiging dahilan ng pagkawala ng isang buhay? Bago natin ituloy ang ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Madami pa kaming mga kwentong kakaiba, kakatuwa at kakapulutan ng aral para sa inyo. Sa ngayon, nakakaranas ang buong mundo ng isang pandemic. Pero alam nyo ba na may isang outbreak na nangyari na sa diyang kakaiba? Iisipin nyo na ito ay isang katang isip lamang at walang katotohanan. Pero madaming historical records ang magpapatunay na ito ay nangyari. Ito ang tinatawag na Dancing Plague. Pinakakilalang outbreak ng Dancing Plague ay nangyari sa Strasbourg, France. Noong July 1518, Yung mga residente ng Strasbourg na bahagi ng Roman Empire noon ay tinamaan ng biglaan at hindi makontrol na kagustuhang sumayaw. Nagsimula ang histerya na ito noong isang babae na si Fro Trofea ay biglang sumayaw sa gitna ng kalsada. Umindayog siya ng walang tigil hanggang sa magkasugat-sugat at mamaga ang mga paan niya. Mausisang pinanood siya ng mga kababayan niya. Hindi nagtagal, mga 38 na residente ang nahawa at walang tigil din na sumayaw bago matapos yung linggo. Noong August, yung dancing epidemic ay meron ng 400 na biktima. Kumikitil ito ng 15 na biktima araw-araw. Nakita sa mga sumasayaw na hindi nila gusto ang kanilang ginagawa at nahihirapan na sila. Hindi maipaliwanag ng mga local physicians nung mga panahon na yun ang nangyayari. Inisip nila na ito ay dahil lang sa hot blood. Mawawala din ito pag napagod na sa pagsasayaw ang mga residente. Kaya gumawa ng intablado yung konseho nila nun at nagdala ng mga professional na musikero at mananayaw. Nagmistulang isang dancing hall yung lugar nila. Maikukumpara natin sa mga pasayaw sa barangay ngayon yung nangyari noon. Yung kaibahan lang Di nila kagustuhan ang sumayaw. Hindi nagtagal, nakita ng mga leader na hindi ito magandang idea. Madaming mananayaw ang bumagsak dahil sa sobrang pagod. Madami ang namatay dahil sa atake sa puso at stroke. Natigil lang ang kakaibang pangyayari na ito noong late September. Dinala sa itaas ng bundok ang mga mananayaw para humingi ng kapatawaran. May mga kaparehong mania na nangyari sa Switzerland, Germany at Holland. Pero pinakamalaki at pinakanakamamatay yung nangyari noong 1518. Malinaw sa mga historical documents Kagaya ng physician notes, cathedral sermons, at mga tala ng Strasbourg Council 
na sumayaw ang mga biktima. Pero hindi alam kung bakit. Iba-iba ang naging explanation kung bakit nangyari ito. Yung mga investigador noong 20th century na nagsabi na yung mga tinamaan nito ay yung mga nakakain ng tinapay na gawa sa rye flour na kontaminado ng fungal disease ergot na kilalang nagdudulot ng convulsion. Yung isang American sociologist na si Robert Bartholomew ang nagbigay ng teorya na miyembro sila ng isang heretical sect and ginawa nila ito para manghingi ng pabor sa sinasamba nilang Diyos. Ang pinakatanggap na paliwanag ay yung teorya ni John Waller. Siya ang historian na sumulat sa aklat na A Time to Dance, A Time to Die, The Extraordinary Story of the Dancing Plague of 1518. Ayon sa kanya, ang pangyayaring ito ay dahil sa isang uri ng mass psychogenic disorder. Ang outbreak na ito ay nangyayari dahil sa sobrang stress at nabubuo dahil sa takot ng komunidad. Nung panahon na yun, ayon sa kanya ay merong tagutom at kumakalat din ang mga sakit na gaya ng smallpox at syphilis. Meron ding paniniwala sa komunidad na yung hindi sumamba kay St. Vitus, ang patron ng epileptics at mga mananayaw, ay magkakaroon ng sumpa ng sapilitan na pagsayaw. Ano pa man ang dahilan, mabuti na lang hindi ito na ulit sa modernong panahon. Pwede tayong sumayaw ng budots hanggang sa gusto natin.